大家好，我是财政部长黄循财，欢迎到我的办公室来，这就是我的办公室。非常高兴能够参加《我懂你》这个节目。你好，你好，你好，非常感谢抽空上我们的节目。OK， 希望通过我的分享。你会更了解我和我的生活。我跟我的太太去了汤森自然公园，看到一个三十年代的海南村庄的一个旧址。哎，我是海南人嘛，对吗？<笑>所以觉得很有趣。这个我有看过的吗？有看过。Yeah, I must have seen you before, right? 这所中学和黄循财部长的年少生活有关，等下我会和他在这里见面，相信能够进一步了解他的成长背景。毕竟一个人的成长过程会影响他的将来。你好,你好，你好，你好，非常感谢抽空上我们的节目。不谢。嗯，刚才看你踢踢得不错。哎，没有，我踢得不好。有经常踢球吗？哎，小时候会啊，在中学的时候，我们时常会一起踢球。是你的课外活动吗？我的课外活动是乒乓和电脑社、哦，可是那个时候要打乒乓，只可以在。特坏活动的时候打、嗯，因为其他的时间他们就把这个乒乓桌都锁住、嗯。所以如果要跟朋友一起玩的话，那最容易的是踢足球。足球对啦、啊，有没有哪一个位置是你常踢的？没有，我真的是踢得不好。<笑>呃，只是如果有这个机会跟同学一起玩，那就很开心了。是，而且以前的学校不是在这里，是在丹中嘎洞。嗯所以，我们学校附近有一个很大的草场，所以我们要踢球就很方便了。还记得我们很多时候是在休息间，还有放学后踢足球。休息间踢了，回去课室满身大汗，而老师都很不高兴。可是我们还是继续玩。所以今天来这里应该有特别的原因，是是回到母校嘛、嗯、啊，看一看母校。所以你要带我去看一下。好，可以啊。哇、哦，看到你都很兴奋哦。嗯，那看看，我们 take together。来，兄弟。我经常发现你会在社交媒体分享一些学校的照片。对呀、啊，对呀、啊，可是不是一样的学校啊？这个是新的学校。所以这个学校也不是原来的那个原址嘛？不是。第一次回来吗？从政后就回来过。所以最怀念学校的什么地方，或者是有什么特别的回忆吗？最想念的还是这个朋友之间的感情吧。那很多教我的老师也都退休了。还记得这是你们的校徽吗？对啊，这个是以前的校徽，不懂现在有没有改变。所以你带的是哪个呢？有没有 prefect 的、啊？以前是 prefect。是啊，应该是这个吧，第三的。第三个。啊、对，好像以前没有这个 prefect 的带，可是我们以前 prefect 就要带领带，其他的学生就不用带、嗯。你记得那个时候的是哪个设计？应该是右边的。啊这个是最新的，充满了回忆啊！是啊，是。<笑>还有这个，分析车，以前的名字也不一样，以前是单中加东 technical， 现在换成单中加东 secondary， 他们那个 technical 就。啊，没有了。以前的成绩册还是用手写的。对啊，你的家长需要签名。是，你会紧张吗？把成绩册给家长签的幸。幸好我的成绩还不错了<笑>、啊，没有被爸爸妈妈骂。嗯。哇，这些是我们一些校长和老师吧？嗯。我的校长就是这位啦，陈先生，当电炮。校歌也是第一个校长写的，印象深刻。对。看到你自己。哦<笑>哦、有一些重整的这些校友吧。雅克也是从这新学校读书的是是，所以回来学校会不会总是觉得有一股温暖这样子？是啊，是。即使是这个
我以前的学校不是在这个地点，可是还有很多很好的回忆了。嗯，因为毕竟是我的母校。我几年前来的时候，还幸好可以看到一些老师教我的老师。可是现在全部都已经退休了。那我们下来是要去华文课？可以啊，好。嗯、我们今天带了一本校刊，这个应该很熟悉吧？嗯、对啊。嗯，呃，我记得以前是念四 A 的，对不对？对对。所以要不要找到我的照片吗？对，看一下你找不找得到自己。<笑>来，我我给你。好。啊，应该是我们八八年中式毕业的时候。哎，找到了。哇、wow。Class 四 A。哎。所以哪位是你呢？这就是我，看起来还是一样吗？<笑>啊、有你的那个现在的样子。这是八八年，已经很久了。是青春正茂。<笑><笑>那我知道，呃，后来你上大学其实是到海外去的，对，对呃、是拿政府奖学金去的。那么在、呃、一般人的观念里呢，呃，应该是觉得拿政府奖学金。大半是来自名校，是吗？那你的情况比较不一样啊、嗯，所以呃，选择来这所中学有没有特别的原因呢？其实没有什么特别原因，我读小学的时候是在 Hick Boys Hick Boys 小学，因为我的妈妈是在那那里当老师，所以很自然的我也在那边读书。我的哥哥表哥其实全家的男生也是读那所学校。小学毕业后成绩不错，要选中学，对吗？有些人就问为什么不选所谓的名校？可是我的大哥、表哥，每个人从 h i g Boys 都选读淡庄高中中学，而我大多数的朋友也都选择读 DK， 所以那个时候我完全都没有考虑到其他的学校，就跟他们一起去。回想起来呢，我看也是一个好的决定。因为现在不是强调说每一所学校是一个好学校吗？我看我八十年代已经领悟到了这个道理啊，所以即使是选了一个靠近家的邻里学校，也获得一个非常好的这个教育经验。Hello， 大家好，老师好，早上好。你们今天是上什么课呢？周月琦的《女子汉》。哦。为什么没有这么多的学生？哦，这些是高级华文。学生看着我们都不敢坐下了。哎，你们坐下吧。坐下吧<笑>你们坐下。对。你们几年级呢？中一哦。你们会上第八波道哎。<笑>不用害怕，不用害怕。高级华文会不会难？<笑>在家里有谁是用华语讲话的？哦，有一些了，有一些没有是吗？那没有在家里讲话就比较困难，我在家里也没有机会，爸爸妈妈都是讲英语跟马来语，没有讲华语。可是你看部长现在还可以用中文接受我们的访问，所以要持之以恒，就是你的华语可以进步的。对，继续练习，华语一定可以进步的、嗯。是，谢谢大家，谢谢你们，谢谢，谢谢老师。拜拜刚开始从政说真的很少听你用华语交谈啊、呃、发言。自从担任了 MTF 的联合主席之后，有时候会在记者会上不时听到你发表一些简短的回答。因为目前的这个疫情情况比较稳定，我们可以逐步放宽一些措施。不久前，其实你们也上了我们一个一个小时的论坛节目，和来宾讨论预算案的课题、嗯。为什么需要调高消费税？调高消费税是一个不受欢迎的课题。我看世界上没有一个财政部长喜欢调高税率。哎，当时呢，我就收到一些信息反馈说，哎，黄循才的华语其实不错啊。那么今天我跟你这样的交谈，我也觉得你的对答也是如流的。我很想知道，就是你下了多大的功夫来提升自己的华语？太大的功夫了。<笑>我我学华语其实面对很大的挑战。从小是这样，因为我从小就没有机会在家里用华语讲话。爸爸是从马来西亚长大，妈妈是在一个新加坡的马来甘蹦长大，在家里他们讲的是英语跟马来语，所以我在学校读华语的时候，其实面对很大的挑战，要付很大的努力去学。没想到我中试的时候，我的 O level 成绩竟然是考华文的成绩不错、哦。我的很多同学都感到意外，我的老师也感到意外。有什么秘诀呢？因为是靠背的嘛，哦、是靠背的、okay. 才争取到这个好成绩。而接下来 J C 毕业后就没有机会练习华文的程度，就退步了。而反而是从政后，才有更多的机会用华语跟居民沟通。而这两年里啊，担任了这个呃 MTF 啊联合主席后
，因为要解释我们的防疫措施，这些防疫政策。就用华语来解释，所以这两年里越讲越多，有更多的机会去练习。如果你叫我读一份稿，不是那么难了、啊，啊，我读就比较容易。可是叫我没有稿自由发挥，我就必须花很多的时间练习，还有准备，要下很大的苦功。我觉得这些都很值得了，因为毕竟还可以跟更多的国人交流嘛。啊，接下来希望可以继续进步。我希望也可以鼓励更多的家长，鼓励他们的孩子们学华语嘛。嗯，因为学华语，他们也可以更好的了解我们的华人传统文化。是，而也不知道有什么时候需要用这个语言的技能嘛。嗯，就像我一样，而没想到现在还能上第八波到跟你用华语来交谈。对。那以前你在上课的时候，有没有最喜欢上的科目呢？我也没有最喜欢的科目，大致上都有兴趣了，大致上都挺有兴趣。<笑>我看只是在 J C 的时候最喜欢的是经济学，这个 literature 不错啊，英文的文学，对，还有我的数学也挺好的，所以大致上成绩也不错、嗯。所以中学时期应该是挺快乐的。是。那你在二零二零年就是大选之后呢，也担任了十个月的教育部长。嗯，对。呃，所以你对教育的信念是怎么样的呢？我虽然不是教育部长，但是我还是很高兴我们的教育制度继续发展、继续改善。其实我们强调的呢，不是学业的成绩，而是学生的全面发展，包括他们的品格。他们的价值观、他们的领导能力，我看这些都是非常重要的。所以，我们的制度需要一直进化，把焦点从考试成绩转向这些不同重要的方向去。而希望这样做也能够让学生不要给自己那么大的考试压力嘛，全力以赴，呃，尽他们的能力做就可以的。最重要呢是继续努力，继续进步，继续学习。要有一个活到老学到老的态度，所以通过这些不同的措施，希望我们可以逐步的建立一个更有长远目标、更有包容性的一个教育制度，让我们每一个学生都能够找到自己的兴趣和潜能，发挥所长。Hello, everyone. Hello. 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 You all like music lessons? Yes. yes. 小学，小学学的是什么呢？是 recorder 吗？我们小学的时候都是学 recorder 的，你们一样吗？也是一样啊。有没有人弹吉他的？这里啊，我、啊、会弹啊,啊。你自己学的吗？还是自己学？自己学啊。自己学。有没有上课呢？没有上课，要不要弹一下给我们听？嗯、<笑>好 ，OK， 不用紧，不用紧。要不要部长弹给我们听？好，我谢谢你们。Enjoy your music lesson。那我们也经常在社交媒体上看到你分享弹吉他的照片、嗯，所以你是什么时候开始喜欢上音乐的呢？大概八岁的时候，爸爸给我一个惊喜，他给我一个吉他当生日礼物。啊，那时家里没有那么多钱，所以没有机会正式上课。可是爸爸有一个好朋友，他很会弹吉他。时常到我们的家，他会教我。后来我有机会参加教会的这个乐队，嗯，所以每个星期就去弹吉他。然后去美国读大学的时候，我也把我的吉他带去。嗯，刚好我的美国室友，我的 roommate 也喜欢弹吉他，所以我们两个人就时常会出去表演。嗯、而我到现在也还还是有这个兴趣、嗯，所以有空的时候或者面对压力要放松的时候，也在家里会弹吉他。嗯所以你说这个是爸爸送你的一把吉他，之后就从此让你爱上吉他。那父母对你的影响，你觉得他们在你人生中有带来怎么样的影响呢？因为我的妈妈是当老师的嘛，所以她管的是比较严。我们长大的，她就强调说要负责任，要好好做功课。所以我们。从小就培养了要负责任的价值观呢、啊，所以他是老师哦，对，呃，会对你的就是学业成绩或者管得比较严吗
开始的时候，可是过了中学他就比较放松了，他知道已经给了我们很好的基础，所以接下来就是呃看我们自己。父母亲时常跟我们说，如果考得不好，没有办法进入大学，那你们就找你们自己的工作；如果要出国读大学的话，那我们没有钱帮你付学费，那你就只有靠奖学金可以去啊、呃、出国读大学。非常感谢你，今天让我了解到你的就是成长背景。希望接下来有机会进一步了解你的工作情况。好，下一次邀请你去我的选区来啊、呃、做一个访谈。好的，谢谢。好，谢谢。嗯、这里是林邦，是黄群才部长负责的选区，也是马西岭油池集选区的一部分。我没有来过这里，所以等一下要通过黄群才部长来进一步认识这个地方了。Hello， 苏华，你好，早上好，好，欢迎到我的选区，是，这是林邦，我是第一次来林邦，这里有什么特点吗？服务已经大概三十年了，建筑局发展的时候就建了这个购物中心，两年前建筑局就进行一个翻新计划，我们翻新的时候其实也有考虑到要不要保留这个斯巴沙，因为现在很多年轻人。都比较喜欢去超级市场买东西，而我们有一个 n d u c 嘛，可是年长者还是比较喜欢去市巴上买东西。其实我也喜欢去市巴上，就是看起来它的比较新鲜，是吗？<笑>而且那个氛围比较热闹，比较有人情味，我我觉得它有它的特点。是啊，所以去完这个市巴上规模不是很大，比较小一点。我们还是保留着，给我们的年长者多一点方便。嗯，嗯嗯是啊，是啊。嗯，来，我们是是是、呃、进去看一看，好不好？好。那今天是拜六嘛，是每个周末都会来选区吗？是是，其实每个星期都来三四次了，不只是周末，周末通常有很多不同的活动。欢迎，欢迎。哎，是啊是，大家好吗？好久不见了。哦。大家好吗？好好好。Thank you， 谢谢。这样。你好，你好。Hello。好像很近哎、欸，你看这边。对啦。因为我们是内餐啊，我们的附近哦。嗯，我知道啦。辛苦哎、欸。是是，我知道。哎，我们带了第八波到来，帮你们推动人潮，然后打广告啦，希望有更多人来。嗯。啊，我们继续努力。好，加油！谢谢你哦，谢谢谢谢。对，就是小型的，就是有这个问题啦。嗯，有些人还是要吃巴沙，可是要维持对这个摊主就比较困难了，因为不是那么多人会来的。嗯，就是翻新可能也是就是一个方法。对啦，而且这个整个中心还没有完全翻新，所以希望翻新好了，可以吸引更多的居民来这边。是，要有卖点心哦。对，有些摊位的这个生意就比较好了。嗯。不要钱，不要钱，别别别别别啊！来，谢谢你，谢谢谢谢你啊！来，我可以试试看用 C D C 包夹买吗？可以哦。我拿这个。花生，花生，三块半。三块半。对，那个两块，那个块半，三块半。要多一个。五毛钱的贵吗？五毛钱可以。可以啦。啊，谢谢，好，谢谢。啊，四块。四块。对。我第一次用啊，哎，我只剩下两块钱啊！哎，你用了这么多，太好了，哎，挺用的，挺容易哦。会不会很多居民用这个来买东西？我们都会上的，他们也会用吗？会，他们会用，不会用我们就好了。啊，对，太好了，太好了。我们很喜欢的，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。你好，你好，你好。这个还是在正在翻新中啊，还没有翻新完啊，希望翻新后会更好了。对对对，好，好，谢谢，谢谢。那你是在二零一五年的时候从西海岸集选区调出来吗？当时这个林邦是新化分出来的选区。对。所以这些年来，它出现了一个怎样的改变？我看这几年，呃，林邦区也改变了很多。嗯，我们刚来的时候，我们就听取了很多居民的意见的反馈，发现到有很多地方需要提升，需要翻新。嗯，所以我们从二零幺五年就进行了很多翻新计划，还有在这里建了有盖走廊、社区花园，很多的邻里设施。我们的竹也有翻新，所以我们现在进行电梯翻新，还有也会进行我们第一批的这个竹屋翻新计划，因为竹屋都接近三十年了。刚才走了一轮，居民主要的一些反馈是什么呢？
他们主要都是民生课题吧，啊，尤其是在改善生活环境方面，所以我们在这里。也下了很大的努力，嗯，希望可以继续进步，嗯，当然我们也希望说，不只是在设施方面提升，嗯，也希望我们能够更有包容性的一个社区，啊，可以加强我们社区的钢板精神、凝聚力、居民对社区的归属感和认同感，所以我们也经常举办活动。增进居民之间的感情，我们也很多计划帮助那些需要帮助的居民，包括我们的年长者，还有这两座是租赁族，所以住在租赁族的比较低收入家庭，有不同计划来帮助他们。你今天还会去哪里呢？我们还有另一个活动，是快步的走的活动，我带你去好不好？Good morning， 大家早上好，是的吗 ？Baggy， Barakam， Good to see all of you。很高兴我们今天可以举办这个快步活动，已经很久没有举办这个这么大型的一个活动，对吗？啊，接下来我们会继续举办更多的活动，希望可以恢复我们疫情之前的这个生活了啊，来增进居民之间的感情，来加强我们社区的凝聚力。所以谢谢你们的支持。那刚才部长说要带我去参加一个活动，那我看到呢是一个活力四射的活动，而他现在正和居民拍照。Hello， 部长你好，你好，你好受欢迎啊！哦、oh, <笑>，这这里都是我的居民嘛，已<笑>经、嗯、在这里服务了七年，所以。这边就是邻邦的私人有地住宅区，叫 Villa Verde。嗯，而这边的居民的感情都很好，嗯，经常呢一起活动。所以之前他们说他们需要一个地方能够聚在一起，所以我们帮他们找到的这个地方叫 Verde Square， 时常在这这个地方举办活动。这座桥。啊，我们刚建好的，就是让他们能够直接从这边过去，不扔出大巴车，比较方便。而这个公园连道也是新的，啊，从这里可以直接。过了 KJ 一，直接去菜树港花园，还有老湾购物中心。所以我们接下来就要走这个林道嘛，对,对吗？对，要跟居民一起，就是对参加这个活动，走去老湾。一起去，对，好，走吧。啊，还有狗狗。Hello。Hi。Hi。How are you？ Hello。Good morning。谁的狗？这个我有看过，对吗？ Angel。有看过。Yeah， I must have seen you before， right？ You。Yeah, I know. 所以我时常也在社交媒体看到你跟就是动物互动。对呀。哦，你喜欢狗狗？是是，我从小就喜欢，但是小时候没有机会养，我大了在美国读书回来才养一只狗。可是现在狗已经走了，所以现在玩其他人的狗。我以前的狗也是 Golden Retriever。我只要帮我爸，他好像不太听话。他他这个挺壮的哦，条狗带路啊。其实我们在这边，接下来也会建一个遛狗花园，让狗能够自由活动。嗯，我们也有在这边建一个社区花园、嗯。其实就是刚才于是在想哦，林邦这个名字的由来，它是怎么得来的呢？啊，我们做了一些研究，早期在这里有一个林家村吧，有可能，可是我们也找不到资料了。而最后我们也查到，其实这边原本有一个罗荣林邦的路。所以建筑局在这里发展的时候，应该根据这个路的名字定称了这个区的名字“林邦”啊。可是为什么会有“林邦”这个路的名字，我们也不知道了。蔡树港第一场也是进行翻新，那个就是 Safra 新的社区，这就是蔡树港的选区，这里就是严金友的选区了。早上好 ，Good morning。Morning， 越来越多小组出来运动了，这、嗯、也是日子恢复正常的一个征兆。希望我们慢慢 ，Hello， 慢慢的可以恢复我们这个疫情之前的生活。所以走了一个早上的路
，感觉怎么样？很好啊，流了一身汗、嗯，很舒服。就我觉得参加今天这个活动，让我就是也感受到你们就是林邦区的那个凝聚力，大家都很开心，然后一起运动，啊啊、然后一起步行，相约到乐湾去看电影。是啊，是啊是啊<笑>这是一个很独特的一个体验。我们疫情之前就有很多这样的活动，啊、可惜这两年就比较少、嗯。当然还是举办活动，可是很多是通过 virtual Zoom、嗯。而 Zoom 的活动很容易举办，嗯、可是不一样啊，我觉得不一样。非常感谢你，就是今天邀请我来参加这个活动，很好，谢谢，谢谢你，谢谢部长，好。早安，部长。早安，是吗、嗯？今天约你来这里呢，其实是因为我们经常在社交媒体上看到你会分享散步的一些照片。对,、啊对，时常会出去散步。嗯，这里来过吗？有，福康宁公园也靠近财政部，就是在那边。啊、OK。对，偶尔有空的话，就来这边走一走。嗯，那除了来这里，还会到其他什么地方散步呢？通常每个周末有空的话，我跟我的太太会出去公园散步。我们经常去的是。植物园还有麦里兹戏水池这两个、嗯。那么其实很多新加坡人因为疫情的关系，这两年有经常到不同地方。你有没有什么新发现呢？有空的话，我们也会出去看看一些比较新的公园。嗯，所以最近我们去了汤森自然公园，那边很有趣，因为看到一个三十年代的海南村庄的一个旧址。对，有一个海南村。哎，我是海南人嘛，对吗？<笑>所以呃，觉得很有趣，因为不只是去散步运动。也可以从文字介绍，还有他们的照片，可以更了解那个地方的历史，还有文化，还有你自己的就是什么根源、寻根的一个之旅。是。除了散步之外，平时还会做什么运动来保持身心活跃呢？其实，一个周末一次出去散步是不够的。对。可是我也没有。那么多时间，嗯，所以我就尽我的能力说，在家里运动，做一些高强度训练，那个 high high impact， 每次只需要十十五分钟，对，没错，啊，就可以满身大汗，在一个很短的时间就有一个很好的这个锻炼的效果。这两年来，你领导政府跨部门防疫工作小组、哦，有什么收获吗？其实参加政府跨部门的小组，这不是第一次啊，之前有参加过。可是这是第一次领导一个跨部门小组，我看这次的这个工作规模是比较大的。当然，这两年的过程学了很多，要怎么样在这个信息不足的情况下观察形势，啊，当机立断，啊，做好决定。而且做了决定后呢，也要随时调整，因为情况可以继续改变的。啊，我们这两年都遇到了很多。这样的这个挑战，啊，另一方面呢，就是学怎么样更好的跟公众沟通，嗯嗯，让大家能够了解政府为什么会采取这么样的行动或者是措施，啊，我看在这两年里我开的记者会，比我之前加起来所有的记记者会还要多，嗯，所以这两年的经验。真的是很丰富，讲华语的次数也比较多了。对的，所以疫情怎么样改变了你的人生观呢？我看基本上没有什么改变吧。我一直以来都是觉得，我们不要把一切当作理所当然，因为事事都可以改变。嗯啊、呃，所以我们要随时做做做一个准备。当然，我们嗯遇到了这一个呃挑战呢，我看难免会让人思考说。人生什么是最重要的？而对我来说呢，最重要的是我们身边的家人还有朋友，所以我看我们应该好好珍惜我们身边的人。这场疫情改变了很多的生活习惯啊，包括我在内。是吗？你的生活怎么样改变了？因为居家办公的缘故，所以有经常下厨、啊、自己煮来吃，然后也多喝水。水分比较充足，因为以前在办公室可能没有什么机会喝水，会忘记喝水。那么，呃，你觉得这个疫情改变了什么习惯？然后你希望在疫情之后能够继续保留的呢？我看最重要是我们个人和公共的卫生要保持高标准嘛，啊，因为我们这两年不是鼓励大家。要时常洗手，是，而且手肮脏不要去摸脸，对
生病的时候就去看医生，如果需要出门戴口罩，对，这些都是好习惯。没错，希望疫情后还是会保留着。嗯，而另一方面是居家办公也好，或者居家读书，我看这些比较灵活性的读书和。办公的模式，我们也应该保留着。嗯，所以即使现在我们已经放松了措施，员工可以回去办公室工作，我们还是要鼓励雇主，让员工有选择，可以每个星期一两天在家里办公。那么，随着我们接下来是要和官兵共存的那个常态、嗯，要进入这个常态了，你有什么想要做的吗？我看我跟大家也一样，希望能够跟朋友、跟家人出去聚餐。在选区，我们已经开始准备一些比较大型的活动，让更多的居民可以参加，也可以有这个机会接触居民。呃，当然，呃，接下来有机会的话，我也当然很希望可以出国旅行，因为已经两年没有出国度假了、嗯对。对。那疫情之外啊，有什么事或者是人是对你有深远的影响的？我也很幸运吧，因为自从加入我公共服务。后呢，我遇到了很多好的老板，给我很多的指导和帮助。第一个老板是许文远，贸工部的常任秘书。现在很多人说许文远是搞定先生，其实那个时候他已经很会搞定问题了，因为他解决问题的时候，他很会抓住重点，他也很擅长沟通，很会用简单的方法来解释比较。复杂的政策，而第二老板是林祥炎，财政部的这个常任秘书，他非常注重每个机构都要有完善的制度，要有一个有效的流程，而他也很重视员工的发展，尤其是给年轻的员工很多的发展机会，所以我从这两位前辈们的这个身上学了很多。欢迎到我的办公室来，这就是我的办公室。每个办公室都会显示主人的特色。嗯，好，这边有什么特色吗？<笑>我觉得，嗯，书很多，因为你爱看书。是，这些其实都是人家给的书了。<笑>现在看的都是电子书。那现在呃，更多人可以回到办公室上班了。是是。那你也是每个工作日都回来吗？还、啊、还没有，因为我们的财政部也是让我们的员工选择每个星期一两天在家办公，所以我也一样，嗯、每个星期一两天会在家办公。如果我回到办公室，有没有什么特别的习惯呢？没有，一进来就开始工作了。嗯，可是需要咖啡，需要喝咖啡。<笑>哦，在家里喝一杯咖啡，在办公室又喝一杯。怎么样的咖啡？欸、我的咖啡都是 g o b i o g o s o n 哦，原汁原味，咖啡的味道，需要这样，不然没有同样的效果。嗯，需要 g o b i o g o s o n 才行。那你从政以来，这财政部其实是你第四个掌管的第四个部门嘛？对。那另外三个部门有没有带给你什么特别的回忆吗？都有啊，比如说你看这处理，都是不同部门给我的一些礼物，还有纪念品。这里是教育部给的，嗯，呃，教育部虽然我待的时间不久，只有九个月。但是我印象也很深刻，因为很喜欢去不同的学校，跟老师们还有学生们交流，而且这都是去了学校访问，他们就给我一个礼物或者一个纪念品，很多都是学生自己做的，所以可见我们的学生都有很多的才华。哎，这个是有你的肖像。对呀、啊，都是他们自己做的，这个是 t r e d printing。嗯，还有小熊。对呀、啊。这边是文化社区及青年部，这个是我的第一个部门，也是我第一次当部长，所以印象也是非常深刻，也有美好的这个回忆。MCCY 他们的目标是要加强国人的身份认同感，还有对国家的归属感，所以。有很多的不同的活动，而且很多机会跟年轻人交流，<笑>很多机会交流，很多机会表演。<笑>我现在。正式宣布，友情杯八强赛正式开始。呃，这个是儿童慈善音乐会 （Child Aid Concert）。Yeah! 这个是村道合办的音乐会。Oh, 对。这幅书法是我在 MCCY 新加坡华业总会给我的一个礼物，用我的名字寻才写的一个书法，我觉得很有意义，所以在我的办公室挂起来了。嗯、群里
安秦秦国策，财经德政惠民生。那刚才我进来的时候，有看到外面有一些呃一幅画。对，好，这里还有一幅书法，嗯，是我的母校给我的啊。这个是维多利亚初级学院、嗯，这个一份跟您一份收获，也是我们的校训，英文是 Nothing without labor。我觉得也很有意思，所以把这个挂在这边。然后这里呢？是新加坡的一个图面，这个是在国家发展部 U R A 的一些同事给我的纪念品。U R A 负责的是我们的未来城市的规划嘛，而我在这个国家发展部的时候，一直强调说，我们还没有完成建立新加坡的这个工作，因为新加坡的图面虽然是很小，有限。但是我们如果有好的这个城市规划，还是有很多发展的空间。嗯，所以他们给我了这一幅画，也可以看到我的不同的。有不少人物、哦嗯。也对，不少人物。所以弹吉他的是你吗？是啊，是啊。哦。他们把我的造型放在里面。所以除了这个弹吉他的，还有还有，让我看一下啊。<笑>哦、oh, ，应该有几个吧？都是戴眼镜的吗？这个吗？戴口罩，这是你吗？对，戴口罩的， oh. 还有这边，这位也是。对，哦，然后那个望远镜，对，望远镜的，还有应该是这里也有。这这个是学生的造型吗？对啊，所以只要是戴眼镜就是你的。这位这个是吗？<笑>所以这当中有没有哪一些特别的回忆吗？国教发展部是一个比较关注硬件和基础设施的一个部门，可是他们的一个非常重要的这个任务就是，呃，推动这个“居者有其屋”的一个责任的计划。所以我在那个时候很高兴能够出我一份力，提高了买主屋的津贴，还有缩短了等候主屋的时间，能够让。更多的国人拥有自己的祖屋。那每次看到年轻夫妇领取所学，那自己的新祖屋就很高兴。嗯，所以每个部门都给你不同的回忆，对，也累积了不少的经验和不同的就是接触不同的人，对啊，是和专业、嗯、是。我非常感激总理和团队给我们的信任和支持。作为第四代，团队领导是很重要的责任，我一定会全力以赴。做好这份工作。那你现在是第四代团队的领导人。你曾经说过，你从小也不是有特别宏大的理想，呃，也不会刻意去谋求差事或者是追逐权位。那是什么原因让你愿意投身公共服务？到现在，接下来你可能是一生中最重要的一个任务了，照顾全新加坡人的福祉呢？其实开始工作的时候，我。就还没有决定要做什么，因为那那个时候还在考虑不同的选择嘛，也有考虑过可能会去私人领域来发展。嗯、可是后来我的工作范围就继续增加，不只是在经济方面，也有机会去帮助那时候的财政部长准备财政预算案，来制定政策。还有有机会去选区向居民解释政策，而我就觉得这些工作很有意义，很有这个满足感。如果去了私人领域，就没有机会做这些工作了。嗯，所以那个时候就决定留在这个公共服务，所以做了十四年的公务员。而在二零幺幺年是总理邀请我从政，我就立志要回馈社会。啊，现在决定参政。报效国家，而我那时候想，如果从政的话，就可以更直接的为选民服务，也可以继续在政府方面制定政策，所以我答应了。而现在转眼间已经从政十一年了，一共是二十五年的呃公共服务。那你知道你获得推举成为第四代团队的领导人的时候，你第一个念头是什么呢？第一个想法是，这个是一个非常重大的责任。一个非常艰难的这个任务，所以我跟我的同事讲，如果大家觉得我是最好的人选的话，那我就会接受这个责任，尽我的能力，因为我也不要辜负大家给我的信任。当然，我们也是一个团队，不是一个单单一个领导，所以作为一个团队呢，我也需要他们的支持，大家多付出他们自己的贡献，那我们一起合作啊，做得最好。个人而言呢，你需要做出什么调整吗？
个人来说，我看还有很多地方需要学的，因为接下来这个新的责任呢，我关注的不只是在财经的课题，也需要关注到内部还有外交不同的课题，所以我看还是很多地方需要学的。可是我一直以来的态度是，我得到了哪一个责任。我就全力以赴，尽我的能力去做。如果尽了能力，还是取得不是那么好的成绩，那就尽量去继续学习，尽量提升，希望下一次会做得更好。那你强调过，呃，新加坡的领导团队啊、呃，向来是以团队的形式来运作，所以你即将领导的第四代团队哈、哦，会是一个怎么样的团队？当中需要怎么样的角色？我看团队里每一个人。啊、呃，都有他们的才能，每个人都很重要。而在这两年里，我们一起对抗疫情，我们建立了非常好的默契，也加强了我们的凝聚力。我们了解彼此的优势，怎么样互相配合，通过团队的合作和努力，可以争取最好的成绩。给一个比例，就好像、呃、乐队一样嘛。乐队不是说每一个人可以做主唱的，啊、呃，也需要人家弹。钢琴、弹吉他、啊、打鼓，不同的成员，每个人有自己的角色啊。可是大家也需要合作配合，才可以弹出一个好听的音乐。嗯，所以我非常重视团队里每一个人的贡献，会继续听取他们的意见、他们的看法。而我们作为一个团队，会继续努力、紧密合作，赢得新加坡人的呃支持。在公众的视线里。我们有时候会看到你真情流露的一面，例如在国会里，当你谈到前线的医疗人员的付出的时候，你哽咽。Mr. Speaker, words are not sufficient to express our appreciation for all of those who are. 在社交媒体上呢，也看过你在父亲去世的时候抒发你的感想。你也经常提到你喜欢音乐，嗯，还有你的狗狗。随着总理的宣布之后呢，预料你将接任他的职务。那接下来新加坡人可以期待一个怎么样的总理呢？刚接下这个新的责任，呃，接下来还有很多东西要做。呃，先不要谈什么时候担任总理，可是无论如何，我会继续努力，啊、呃，尽我的能力当一个。能够代表所有新加坡人的领导，听取每个阶层的意见，也是反映了每个种族的期望和梦想。所以我期待着呢，能够跟国人紧密合作，打造一个更美好的新加坡。这集节目的拍摄横跨一个多月，刚开拍的时候。黄循才是总理接班人的人选之一。到了最后一场拍摄的时候，他已经成为第四代团队的领导人。这次访问他也勾起了我一些回忆。当他是总理首席私人秘书的时候，我和他有过接触。他给我的印象是一个办事沉稳的官员，就像他刚踏入政坛的时候，虽然引起注意，但是并没有马上被视为是接任总理的热门人选。直到两年前，他出任政府跨部门抗疫工作小组的联合主席。其实他的出身也和许多新加坡人一样，在祖屋区长大，念邻里学校，想要出国念书得靠奖学金。喜欢狗，但是要等到工作赚钱之后才有能力养。他也告诉我，他小时候也看港剧和新加坡制作的连续剧。一些剧集好像《小飞鱼》和《早安老师》，他都有印象。虽然出身平凡，但是靠着天赋和努力，预料他将带领我们这个小岛国和人民，继续创造更多不平凡。Okay. Okay. 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 Okay.